Tunafahamu kuwa majuto ni mjukuu. Nikaenda jela nikatoka, nikaenda jela nikatoka. Na yalaani kabisa madawa. Ni kupoteza mimi ajira yangu serikalini. Sina hela ya kuvuta na na arrest. Kwa sababu ya ya, ya, ya familia nzima ila mboga ya familia nzima lakini ukaona upite nayo bila kujali hao mboga yaani ukajijali wewe mwenyewe. Ikabidi sasa nende kongoa mlango wangu ninaolalia mimi. Nikaenda kuuza nikaweka pazia. Lakini hugeuka funzo pale ambapo aliyepata atainua kichwa chake. Kutana na kijana huyu. Mimi kwa majina naitwa Robert Bondo. E, ni mka, kwa, kwa sasa naishi hapa Kigamboni. Na huyu kutoka Mwanza. Kwa jina naitwa Jovin Onesmo. Natokea Mwanza. Na zani huko kuna soba au si pilimi sana ndo nilipatia kule unafu lakini leo hii nilimleta kuna kijana anakuja katika mafunzo ya jalisia ramali huko. Kuhakikisha maliza miezi sita tunamleta huku ili apate elimu fulani ili apate naye kwenda kujiendeleza asudi katika mawazo ya kishetani. Wao ni wahanga wa raibu wa matumizi ya dawa za kulevya. Mimi nilianza katika unyaji wa pombe. Kikubwa mimi nilianza kutumia bangi. Nikaenda kuna kidonge kinaitwa Valium. Chenye kinatumika mara moja ya kine, moja mara moja. Lakini mimi nilikuwa najikunywa vidonge hadi 30. Nashushia nabia fulani inaitwa bingwa. Kwa hiyo pia nikaja nikajua kuna vidonge fulani wanaoita CPZ. Vile vidonge sababu nisikia steam ya Valium na yeye kataka nisikie koje. Kwa hiyo nilikunywa vidonge viwili ni ilala siku tatu. Kutoka kwao utajifunza jambo. Kwanza tuanze kwa kuasikia. Walianza matumizi ya dawa za kulevya wakiwa wapi? Sehemu nilipolewea kabisa ni Arusha na huko ndipo nilianza mchakato mzima kuingia katika wimbi zima la madawa kulevya. Wewe Arusha kule ndo kuliponza. E, Arusha kule kwa sababu sehemu kubwa maisha yangu mimi nimeishi Arusha na kule kule ndo nimejifunza yani kajikuta nimeingia katika hii hali zima matumizi ya madawa kulevya. Makundi rika, familia, malezi na mazingira yanaweza kuchangia sana mtu kuingia kwenye wimbi la dawa za kulevya. Tuwasikie vijana hawa kwao ilikuwaje mazingira ya nyumbani kwamba baba anakunywa pombe mule wanauza pombe inamaanisha mazingira yangu tu kwanza mbona mama anakunywa mbona baba anakunywa sasa mimi kajikuta natumia ndio chanzo sasa cha kuibua hivi vingine vyote huko na hivyo uko unafanya na rafiki zako au ya marafiki pia wakati niko shuleni e, katika makundi yale sababu kikana muovu ndio atakuwa muovu ya primary Sababu mimi pombe naanza mwaka tisini, niko kadogo sana dasa la kwanza. Pombe. Umetumia kwa muda gani ya nimu? Ndiyo wana nika kwambia tisini, ndo nizalia katika upande wa pombe. Tisina tano, ndo nika provu kwenda kujua bangi. Kwa kadri siku zinafo zidi kuenda, nika ingia kwenye mirungi. Ndo nika ingia sasa kwenye aero ini, nazani mwaka F12 na kumi. Kwa sasa hivi ndo wanamiaka kama tisa hivi. Lakini ya galia nipo tokeo. Ya tunapozungumzia uraibu tunazungumzia kitu chochote ambacho kinabadilisha hisia ya mwanadamu fikra na mawazo ni madawa kulevya. Kwa hiyo mimi nilianza katika unyaji wa pombe. Nikaenda nikaingia nika kuna ulevi fulani inaitwa Valium. Nikaenda sababu unapokula ugoro ni lazima umeshenge katika mambo ya steam. Kwa hiyo ukipigiwa stori kuhusiana na bangi Bob Male bana vutunga mistari ile akiwa ameshavuta bangi eh sasa na wewe unapata ile shauko kutaka kuijua bangi kwa hiyo nikajikuta sasa kama mtu kwa darasa la kwanza nenda darasa la pili e, pia nikaenda kwenye mirungi nikaenda kuna kidonge kinaitwa Valium chenye kinatumika mara moja ya kine, moja mara moja lakini mimi niko najikunywa vidonge hadi 30 na shushia na bia fulani inaitwa bingwa kwa hiyo pia nikaja nikajua kuna vidonge fulani wanaoita CPZ vile vidonge sababu nisikia steam ya Valium na yeye kataka nisikie koje. Kwa hiyo nilikunywa vidonge viwili ni ilala siku tatu. Kwa hiyo nikajikuta ya viwili tu na hiyo ndo hata mchizi mtu akiwa ameuka kishampa vile viwili akiwa ndani ya soba house huwa analala na sahau kabisa. Kwa hiyo nikajikuta sasa nimeingia katika upande wa madawa kulevya. Inamaanisha vitu vyote unavyojua wewe petroli si gundi mpaka kufika katika mada ya kulevya hivi vingine vyote nilikuwa na vina mpango kwangu. Na nikaa nimesikiki kwenye mada ya kulevya. Sasa ina iron pia kokeni kuja kuvutia hapa jangwani. Kweli kabisa kitu kichonishawishi mimi nilikuwa ni kama kufata mkumbo. Wakati fulani nilipokuwa katika umri ule nimeanza kubalea kuchipukia 
hasa nakumbuka nilikuwa niko form 2 kwa sababu mimi kidogo nimeanza zamani na um, ili mpaka uje ubobe kwenye madawa ya kulevya yani yanaingia taratibu kidogo kidogo uweze kukazaliwa tu siku moja ukajikuta tayari umeshaingia katika madawa ya kulevya kwa mimi kitu kilichonani kilicho ili katika hali ya kubale kuna vijana katika mazingira ya shule walikuwa walinivutia mimi niko yani walinivutia nikiona ile wamekaa walivovaa na wameshika sigara e, e, naona kama ni wajanja sana unaona na mimi nilikuwa napenda kuwa hali ile ile na mimi nionekane mmoja wa wajanja pasipo kujua mimi kumbe nilikuwa najitengezea mwenye kaburi ambalo sijui ni kitumbukio kwa lini nitatoka unaona basi katika hali hiyo kidogo kidogo nikajikuta mambo ya kuiga nimejigusa mpaka ikafikia wakati nimechanganya nikaa nimeizoea sasa hali ya kuyatumia madawa kulevya na mimi kwa sababu kwanza kikubwa mimi nilianza kutumia bangi na pombe pombe ilikuwa sio sana nikaa nimeenda sana bangi lakini baadaye nikajikuta pia nimeingia kwenye pombe kutokana na nature ya kazi ambayo nilivomaliza shule form 4 nilifanya wale watu wengi ambao nilikuwa naenda nao kufanya kazi ilikuwa ni kazi ya kitalii kwenda kufanya camping porini kwa hiyo kuna kile kitu ambacho mkuu mkitakao porini mnakuwa mmepewa hela nyingi kama dollars nini mkifika mnafika sehemu moja kitiji kifanya kinaitwa mtoa mbu ndio mnalala pale ili mrudi mmaulizia safari na Arusha. Sasa pale nakuta muda mwingi mnakuwa mna hela afu mmekaa porini kila kitu mnachokiona nyie na kiona kipya. Kwa hiyo kile kitu nikakuta wanawake pombe nikajikuta mimi sasa nimebobea zaidi mpaka nikajikuta tayari mimi nimeshatumbukia kabisa kwenye dawa kulevya. Na ile hali ukishakutumbukia kabisa madawa haya na tabia moja ni ngumu sana kutoka kwa sababu haya haya kuwa mraibu wa madawa kulevya maana yake kwamba kwanza yanakuingiza wewe unakuwa ni mgonjwa tayari kwa sababu hii kuingia katika wimbo la madawa kulevya haya ni maradhi ni maradhi sugu ya akili ambayo yanakuathiri wewe kimwili kiakili na kiroho eh ni maradhi sugu ambayo yanakuathiri wewe kiakili kimwili na kiroho na kufanya uwe na hali ya ubinafsi uangaziaji na ulazimu kwa hiyo kutoka katika hiyo hali kwa sababu na kutengelezea kwanza kitu cha hamu yani ile ulazimu unakuwa na hamu ya kupitiliza e, arosto ndio tunaita arosto hamu ya kupitiliza yani utafanya kwa mbinu na njama kwa vivyote uweze kupata kile kitu chako ili uweze kuishi yani unakuwa uishi kwa uhalisia wako wewe unakuwa kuna kitu kinataka kuku kufanya ni kukufanya ndio unajione uko sawa bila hivyo utajisikia miayo yani kama uko sawa lakini mpaka u boost kidogo au unasema kukata lock ndio unajiona unaweza kuwa sawa ni matukio gani ambayo wanajutia sana waliwahi kuyafanya wakati wakiwa wanatumia dawa hizi za kulevya ya kwanza kabisa kuna vitu ambavyo mpaka mimi leo kwenye rikavu wangu kurudi vizuri kuna vitu kama vitatu cha kwanza nakumbuka nilikuwa na shilingi elfu saba na unga ni kwenda kununua shilingi sita bado na ule kwenda mjini. Sasa kuna mtoto wa mdogo wangu aliniomba shilingi tatu aende kama nauli. Ila ni nayo lakini nilishindwa kumpa sababu nikienda kwa mzungu hata kama sina 200 na tupe la yangu. Kwa hiyo ni binafsi. Nilikuwa na uzi alikuwa mzungu. sisi watu tunaita ama pusha ni wazungu. Unaona? Kumbe alikuwa ni ni mbongo kabisa. Eh sisi huwa pusha watu tunamuita ni mzungu loili ni uma sana kwamba mimi wakati ninakuwa kuna wajomba zangu ni anko anko kanipa pipi kanipa hela madaftari sasa mimi nakuwa ni mtu gani nakuwa ni sina samani kama mfu ambao natembea ili ni uma sana japo natumia ile kitu lakini kumbuka kwamba kuna kitu ninakitumia sasa ndio kina nilazimu niwe hivyo sasa kitatokaje kile kitu kitu cha pili nilifanya kuna baadhi niliuza mimi pikipiki zangu mdogo wangu alinunulia sababu mimi tumezalia mimi na mdogo wangu hakika alinunulia kila kitu ndani ila niliuza vitu vyote nikauza pikipiki nikaenda jela nikatoka nikaenda jela nikatoka ah zaidi ya mara nne kwa pale mwanzo gani hayo ulikuwa unaenda ya ni matumizi ya madawa hayo hayo sasa ilifikia kuna hatua niliuza godoro nikauza kitanda nikauza kila kitu sasa ukiangalia wizi wote unaowajua hayo mwanza yote ndio alikuwa nalala chumbani kwangu kwa kikabwa sehemu yote ile yani wale makonko ndio wako chumbani kwangu. Na ukiingia chumbani kwangu bila kunivutisha au ingie kulala. Yale makope ya dasani yale yale ya mikoje yamejaa hivi. Inamaanisha sisi kama sisi ndio tulikuwa tunaweza kukaa ni sehemu ni chafu lakini sababu ya kutumia vile vitu unakuwa na kawaida. Ilifikia kuna watu nimeshauza vitu vyote nimebakiza ndara. E, nilikuwa na chini yangu moja sivyo nikamuzia mzungu 1030 ambao ni ya bei kubwa. Kila kitu niliuza unaona. Baada ya kuuza ikaja sasa ikafikia kwamba sina hela ya kuvuta na na arosto 
ikabidi sasa nende kongoa mlango wangu ninao lalia mimi nikaenda kuuza nikaweka pazia mlango wa chumba mimi niliongoa nikaenda kuuza hizo idea huwa mnazipata wapi sio idea kumbuka kwamba unapoambiwa mtu kitu kiwa nacho huwezi kuona thamani ile kisha kitondo tuna thamani kwa hiyo unapoingia kwenye madawa kulevya ndani ya siku tatu wewe ni mteja jinsi ya kutoka wengi sana wanatamani kutoka ila ile maumivu arosto ni sana mtu anao muasas unajua maumivu yake Ehe, sasa na ile kama kualisha na maanisha mfumo wa sumu unatoka unaoingia katika uhalisia. Sasa zile siku tatu ni mziki. Leo nimevuta vizuri lakini nitasema kesho siyavuti sababu niko yenyewe ndo anaongea. Ila ikishafika saa tatu saa nne siwezi kukana wewe hapa tukaongea. Kwani chochote itakachofanyika ni itabidi ufanye tu cha kufanya chochote ili wewe na ukipiga pafu mbinu kwa kama binadamu kawaida. Sasa ina kulazimu ufanye tukio na lolote. Mimi nilikuwa ni mjanja na kuna wajanja wengi tu lakini waliuza kile kitu na ujanja wote. Kwa hiyo ni arosto. Kwa ni hivyo pata fursa kuingia soba house. Paka leo na mshukuru Mwenyezi Mungu alafu siamini na na mwaka wa 3 sasa hivi situmi ule wote. Kweli ndugu mtangazaji kwanza mimi sina kushukurani na madawa. Nikiangalia vitu madawa yamenifanyia ni, vi, ni mengi sana yani siwezi lakini kikubwa ni kikubwa ni moja naweza nikasema tuache madogo madogo kuharibu maki mimi nilikuwa bright sana upstairs hasa darasani lakini ilifikia wakati maki madawa kwa hivyo nakupiga simu kama ninavyosema kiakili hata ule uwezo wangu mimi wa kuweza kuyamudu masomo yangu kwa ni wakusuasua kwa hiyo niweza kukosa nimeweza kusoma kwa muda mrefu ili kuweza kukolify pale nilipokuwa nimefika ingawa nimeweza kufika kwa asilimia ambayo lakini sio ile asilimia nilikuwa naitaka mimi hicho ni kimoja lakini kikubwa ambacho kabisa sitaweza yani nayalaa na kabisa madawa ni kupoteza mimi ajira yangu serikalini kwa sababu nilishafikia tu nikawa nilipata ni kazi serikalini na ni, kazi ya serikalini najua sasa hivi ni mkataba wa muda mrefu na serikalini sasa hivi na uhakika kutokana na shida za ajira sasa hivi lakini kutokana na madawa kulevya mimi nikajikuta yakanifanya mimi kutokana na ile ula, ile ulazimu na uangaziaji nikasiwezi kwenda na kwenda na wakati na yale mahitaji yani vitu vinavyotakikana kufanya ile kazi yangu ya serikali labda napaswa kuamka asubuhi na kwa kila siku mchelewaji unaona napaswa kufanya nini mimi naenda kulewa na kazi yenyewe ilikuwa eh, na, na, na kazi hiyo ilikuwa ni ya askari ambayo ile ndani uwezo kwa askari ambayo wewe ni kiwacha jamii afu bado uko una umeyumba unaambishwa na madawa kwa hiyo mwisho wa siku na, na, na nilikuwa na visingizio vingi kwamba kusema kwamba mimi naonewa lakini kihualisia mimi kumbe kulikuwa kuna kitu ndani yangu kinanifanya mimi niwe vile mimi ndo nilikuwa tatizo lilikuwa liko ndani yangu mimi lakini kwa bado sijajitambua na shukuru Mungu leo baada ya kufika kwenye umoja huu nimeweza kujitambua kwa sababu kitu cha kwanza umoja huu unachofanya ni kukurudishia fahamu kwa hiyo kitu kikuu kiku, eh, kwa sababu ile utimamu umerudi sasa nimeshajua kweli kuna watu nilikuwa nawasingizia kuna watu nilikuwa naonea kwa sababu kwanza sifa kubwa tena ugonjwa huu unakufanya unakuwa na ubinafsi hali ya juu yani ile kiroho inakuathiri kiroho unakuwa na ubinafsi hali ya juu unakuwa uko razi kumzuru mtu mwingine ili wewe peke yako upate yale kile unachoweza kukipata kuki, mradi upate lakini unaweza hata ukaachiwa labda hela hata ya mboga kwa sababu ya familia ndio ambayo sala la ubinafsi huo kwa sababu ya, 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 ya familia nzima ile ya mboga ya familia nzima lakini ukaona upite nayo bila kujali wa mboga yani ukajijali wewe mwenyewe kwa ile hali ya kiroho kuwa na ile utu kwanza inakutoa madawa kulevya na wewe hujawahi kutana na zile za kusema ngoja nichukue sufuria la bimkubwa kubwa nichukue tv ya bim kubwa niuze nipate hela honest hon, honestly kabisa hiyo uwezo kuwa mraibu bila kupitia hiyo mambo hmm. hivyo vitu vyote hizo ni tabia za mwari za mraibu tena kwa chip kabisa ni mradi nimeshauza mali zangu nyingi sana na mali nyingine natumiwa na ndugu zangu kutoka yani unakuta naziuza vitu kama hizo nimeshauza vitu vyangu mimi eh nimeshauza hadi nafasi yangu ya kazi hmm. nikisema nafasi yangu kazi kwa sababu kuna visemu vidogo vidogo vingi vingi nimepata kazi mtu akaniambia au utaweza hiyo kazi wewe pumzika hapa mimi nakupa hii shilingi 10000 wewe nenda mimi acha niingie jina lako. Kweli mzee wangu kachukua kaenda kupata laki moja mimi lakini kwa sababu nikachukua na nini. Yaani ni vitu vingi. Sio yaani vitu vingi. Yaani kuwa mraibu ni vitu vingi unaweza kuuza. Sasa wewe unatasemaga tunauzaga hata roho zetu. Unaona? Mtu anaweza kaanza kukwambia vuka hapa. Yaani vuka vuka hapa wewe unaweza kufika hadi pale tu. Hmm? Akati wewe ujui pale kuna nini? Kama na wewe ukasema ah mimi pale tu naweza nikaenda. Mradi labda nitakupa 1500. Ukakuta kumbe unauza roho yako na hatimaye upepo wa kisulisuli kutoka Pirimi Sana Foundation Soba House ukawapitia tuwasikie ilikuwaje kuna kipindi walikuja watu wa jiji la Mwanza pale 
kwa nadhani Makonda ndio alikuwa anatawala sana hapa kipindi hicho sasa jiji la Mwanza wakajitolea watu wanne kwenda soba house na mimi kwa bahati na mimi nilikuwa katika watu wanne hivyo pia ile fursa nikasema da nienda nikaanambia nitakuja kesho sababu ile bado ya rost lakini siku hiyo akanikuta nimeshavuta niko vizuri kwa hiyo akawa anaongea yenyewe ndio akanidanganya ni hivyo fika tu kule na maanisha kesho yake ndio picha ikaanzia mule alikushawishi kwenda soba house sababu pale ambapo hujavuta huwezi kwenda paka upate hela maumivu yale naweza kanipeleka kule wakati mimi na maumivu nataka hela hii nikavuta nikae vizuri sasa nilikuta tayari nimeshavuta na nilikuwa ninania nilipoingia kule nikasema bana mateso juu kwa juu sasa picha likaanzia moyo yani kile chumba kinaitwa detox nilikaa mpaka saa tano saa sita alosto nilio ipata bila lile gate mimi nilikuwa nangoa nikimbie lakini sasa soba house unapofika umefika ile roho mpaka ni uishawishi mpaka ile alosto itoke ndio timamu wako sio marudi inamaanisha niliharisha nili sababu mfumo wa sumu unatoka nitapika nyongo yani ipata mateso hatari sana baada ya wiki moja wiki mbili wale walikuwa wananiuguza mpaka dio anacheka sababu nilianza kula sasa kama vile mtu wa malaria anaanza kupona nikaanza kunanepa unajua nikaanza kufanya mambo yangu sasa kiuhalisia mpaka leo hii huwa mimi siamini naona kama naota yani nakaa bila rost nalala bila rost ya ndo mpaka leo hii mwaka wa tatu haya kwa kumalizia sasa unafanya nini ili kuwasaidia vijana wengi ya sasa hivi mimi ni house manager katika soba ya pilimi sana mwanzo kwa hiyo kule pia kuna vijana ambao wanaletwa na wengi wao wamekuja kupitia mimi baada ya kuwa wananiona sababu sio tujitangaze bali ninapopita mtaani wanasema huyu alipeleka wapi kwa waganga wapi alikuwa soba wanatafuta namba yangu ndo wanakuja kule kwa hiyo na mimi pia sasa ninawapitisha zile njia nilizopitishwa mimi kwa hiyo kwa mikono yangu mimi kuna watu zaidi ya 60 nikikuonesha hivi ni watu walikuja wachafu lakini leo hii wana maisha yao wameoa ize from 60 20 nasema da kumbe jamaa alikuwa mkali sana tulikuwa tuelewa nachoelewa kumbe alikuwa nia nzuri na sisi kwa hiyo ndio tunawasaidia kwa design hiyo kwa hiyo sasa hivi wewe una mpango utoka kwa ya kiukweli bado itakuwa ni muda mfupi sasa hivi sababu sasa hivi nina recover mwaka wa tatu kwa hiyo inahitajika kwanza nifanye maandalizi yangu mimi kama mimi na soba siwezi kukaa miaka kumi au ishirini. lazima nitaandaa wengine wakati na mimi ninajiandaa katika mengine sababu naye aliyokuwa ipo pale alipata maisha yake lakini akajiandaa vizuri akamwaga dada akaenda kufanya mambo yake sasa inadhani kwa Marekani kwa hiyo na mimi ndio napata muda sasa mzuri azie ndoto zangu kuzirudisha taratibu kama wenzangu walivyopita kwa hiyo kila kitu ni automatic tu kutoka kwa Mungu kwanza mimi napenda kwa shukuru familia yangu familia yangu mimi kunitupa mkono kwa sababu kweli nasemaga hamna kama mama na vile vile usiswa Arusha tunapenda kusemaga damu nzito kuliko supu ya mtori kuna msemo tunasema damu nzito kuliko supu ya mtori mimi kipindi paka ni kuna kitu kinaitwa ku hit bottle yani nimegonga mwamba wa chuma hapo niko na hali ya kukata tamaa kujitenga na jiona mimi ni mimi yani naona wengine wote hata familia yangu nilikuwa sitaki kuwasikiliza ama mtu anaweza kukushauri kwamba wewe uanze uko katika hali hiyo ukaweza kumuelewa lakini kupitia vyombo vya habari na mimi role model wangu ni dada mmoja anaitwa Hawa au eh eh Hawa nitarejea yeye ndio mtu wa kwanza hata kuingia kwetu soba tumeingia tume, tumefatana yeye ndio familia yangu iliweza kuona yeye kupitia vyombo vya habari akiwa na bahati nzuri tuna tuna, tuna, tuna share na addiction yetu ni moja unaona yeye ni pombe na mimi ni pombe vile vile kwa hiyo waliweza kumuona yeye kwa kuniambia mimi wataanzaje familia yangu ilibidi watumie mbinu ili itumie mbinu kwamba bwana wewe kwanza wakanipetpete ndio maana kunasema kuna kitu kinaitwa nguvu kubwa nguvu kubwa yani nguvu kubwa sio lazima nguvu kubwa kukushike vya hata nguvu kubwa inaweza ya ushawishi kwanza kunipetpete ni tutembe na tukatembea Dar es Salaam wao mlabo umekakaa sana hapa nini wakanipa na viatu vizuri msafi kweli mimi niko na ah kweli ngoja nikabadilishe upepo labda hapa wananiloga bana hapa wachawi tu bana basi ndio kuja na bwana shemeji wangu mmoja ndio moja kwa moja wakanichukua wakanileta di kwanza wakaniambia mama yako amenunua kiwanja kigamboni kwa hiyo nataka kwanza wewe uende nayo pia ukaweke ukaweke saini ukawa shahidi ndio mama anawanunulia hizo mali basi ngakujuta mimi nimenasa kwenda nafika di kigamboni na shangaa kwenye gari ile nzuri na sobe imetengenezwa kwa mazingira ukishaingia umeingia kwa hiyo nikakuta gate limefungulwa kuingia basi umenasa kwa sababu una uweze kutoka kwa sababu kule kuna watu ambao wameweza kupitia hali 
kama hiyo tena zaidi mimi kwa sababu kuna watu wamepitia mambo mabaya zaidi ya mimi unaona kwa hiyo mimi naweza nikajidua ni mwamba huko mtaa lakini ukiingia kule nakutana na wamba wenzao kwa nabii kwa hiyo vyote vile lazima utatulia lakini kwa kiwalisia wale watu sio wabaya ni watu ni watu ambao wanajua tatizo lako ni nini na wanajua ni jinsi gani wanaweza kukusaidia kwa hiyo mwisho wa siku wataenda na wewe na mwisho wa siku Mungu sio athmani unajikuta nayo umerudisha utimamu wako na wewe unaweza kufurahia maisha bila kutumia madawa kulevya na kufu, yani na, ku, na kuishi katika uhalisia wako. Nikukumbushe tu. Kuna ulazima gani wa wewe kujiingiza kwenye starehe yenye maumivu yanayoua? Starehe inayokuacha na umaskini wa kutupwa. Starehe inayokugombanisha na familia, starehe inayokulaza gerezani, starehe inayodhoofisha afya yako, inayoondoa kabisa utu na thamani yako. Epuka matumizi ya dawa za kulevya.